ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রোড টু লার্নিং কেমন আছো তোমরা আশা করি সব অনেক ভালো আছো জেএসসি পরীক্ষার্থী তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দেখো আজকে ক্লাস 8 এর ইউনিট 5 লেসন 5 এন্ড 6 সিনপেসিস নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি পুরোটা ভিডিও জুড়ে তোমরা থাকবে যারা আমার এই ইউনিট 5 অর্থাৎ অন্যান্য ইউনিট এবং লেসনের যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো দেখোনি অবশ্যই প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিবে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে কিছু কিছু ভিডিও লিংকগুলো দিয়ে দিব তো কথা আর বাড়া ছিল তাহলে চলো আমরা পেসেসটা বাংলা করে ফেলি যে এই পেসেসের মাধ্যমে আমাদের কি বোঝানো হচ্ছে এটা হচ্ছে ইউনিট 5 এর লেসন 5 আর এটা যশোর বোর্ডে 2016 তে এবং চিটাং বোর্ডে 2015 তে আসছিল যে এই পরীক্ষায় এবং এবং ইউনিট 6 টাও গুরুত্বপূর্ণ এই রিলেটেড পেসেস এটা আমরা আলোচনা করব তাহলে চলো শুরু করা ওকে লেটস স্টার্ট ওয়ান্স আপন এ টাইম একদা এ ডব এন্ড এ ব্যাট ওয়ার ভেরি গুড ফ্রেন্ডস বলা হচ্ছে যে একদা একটি ঘুঘু এবং বাদুর খুব ভালো বন্ধু ছিল অতীত ছিল পাস্ট টেন্স ওকে ওয়ান ডে দ্য টু ফ্রেন্ডস ডিসাইডেড টু সেট আউট অন এ জার্নি আচ্ছা একদিন তারা চিন্তা করল যে তারা বাহিরে বের চিন্তা করল বা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বাহিরে বের হবে সেট আউট অর্থাৎ যাত্রা যাত্রা করা বা বাহিরে বের হওয়ার জন্য বা প্রস্তুতি নেওয়া যাত্রা করা ওকে দে ফ্লিউ ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস অ্যান্ড কেম টু এ বিগ জঙ্গল বলা হচ্ছে যে তারা এই রিভার এবং হিল অর্থাৎ নদী এবং পাহাড় অতিক্রম করলো অর্থাৎ উড়ে আসলো হ্যাঁ এবং কেম টু এ বিগ জঙ্গল এবং একটি বড় বা বিশাল জঙ্গলে এসে পৌঁছছিল আচ্ছা পৌঁছে ছিল আচ্ছা বোথ দ্য ফ্রেন্ডস ওয়ার ভেরি টায়ার্ড তারা উভয় বন্ধু অর্থাৎ বোধ বলতে উভয় দ্য ফ্রেন্ডস তারা উভয় বন্ধু ই ভেরি টায়ার্ড খুবই ক্লান্ত অ্যান্ড দে ডিসাইডেড টু সিট ডাউন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে কোনো জায়গায় থামবে অ্যান্ড টেক এ রেস্ট এবং একটু বিশ্রাম নিল সোন নাইট ফেল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডার্ক অল অ্যারাউন্ড বলা হচ্ছে খুব দ্রুতই অন্ধকার পরে আসলো এবং তার দিকে অন্ধকার পরে আসলো এবং রাতটাও খুব ঘনি আসলো স্ট্রম রোজ ঝড় উঠল ইট স্টার্ট টু রেন হেভি প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছিল দ্য ড্রোপ অ্যান্ড দ্য প্যাড স্টার্টেড টু লুক ফর এ শেল্টার বলা হচ্ছে এই ঘুঘু এবং বাদুর তারা দুজনেই একটি আশ্রয়ের জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিল আচ্ছা দে কেম আপন এ সেঞ্চুরি ওল্ড রেন টি তারা শত বছরের পুরনো একটি করই গাছের উপর এলো অর্থাৎ এই রেন টি বলতে আমরা করই গাছকেই বুঝি এই রেন টি অর্থ হচ্ছে করই গাছ আচ্ছা অ্যান্ড ওল হ্যাড হিজ নেস্ট ইন দ্যাট ট্রি বলা হচ্ছে যে ঠিক আছে একটি প্যাঁচা ছিল প্যাঁচা ওল দ্য ডোপ অ্যান্ড দ্য ব্যাট নকড অ্যাট দ্য ওলস ডোর এই গুগু এবং বাদুর তারা দুজনেই এই ওলের অর্থাৎ প্যাঁচার দরজায় নক করল দ্য ওল্ড গ্রাম্পি ওল ওপেন দ্য ডোর বদ মেজাজি গ্রাম্পি অর্থ হচ্ছে বদ মেজাজি বলছে যে বদ মেজাজি বৃদ্ধ দ্য ওল্ড গ্রাম্পি বদ মেজাজি বৃদ্ধ প্যাঁচাটি দরজা খুললো দ্য ডোপ অ্যান্ড ব্যাট রিকোয়েস্টেড হিম টু গিভ দ্যাম শেল্টার অর্থাৎ ঘুঘু এবং বাদুর তাকে অনুরোধ করলো হিম রিকোয়েস্টেড হিম টু গিভ দ্যাম শেল্টার তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য দ্য ওল আনুইলিং লেট দ্যাম ইন অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্যাঁচা তাদের ডুবকে দিল আচ্ছা দ্য টু বার্ডস ওয়ার হাংরি টু বলা হচ্ছে যে এই দুজন পাখি অর্থাৎ এই দ্য ডোপ অ্যান্ড দ্য ব্যাট হাংরি টু প্রচুর ক্ষুধার্থ ছিল দে বিগড ফোর সাম ফোর্স তারা কিছু খাবারের জন্য প্রার্থনা করলো হ্যাঁ বা চাইলো দে সেলফিশ ও ওয়াজ নট হ্যাপি স্বার্থপর প্যাঁচা খুশি ছিল না যখন তারা খাবার চাইলো তখন তার মুখটা এরকম ছিল যে তার ভাব বোঝা গেল যে সে খুশি ছিল না আবার যাই হোক হি শেয়ার্ড হিজ ডিনার উইথ দ্যাম মানে অখুশি থাকার সত্ত্বেও তারপরে তাদের সাথে নিজের রাতের খাবারটা শেয়ার করলো আচ্ছা ভাগাভাগি করলো দ্য ডোপ ওয়াজ সো টাইট দ্যাট শি কোড হার্ডলি ইট বলা হচ্ছে যে ঘুঘু খুবই ক্লান্ত ছিল দ্যাট শি কোড হার্ডলি ইট খুব কমই খেতে পারলো কারণ ক্লান্ত থাকার পর কেউ এত দ্রুত বা অনেক পরিমাণে খেতে পারে না বাট দ্য ব্যাট ওয়াজ স্লাই কিন্তু বাদুরটি ছিল চতুর হি এইট গ্রিডলি সে ঘুগ্রাসে খেয়ে ফেললো মানে সে এবং মানে লুবের সহিত এবং সে খুব চালাকের সহিত খেয়ে ফেলল হি বিগ্যান টু ফ্রেজ দ্য ওল উইথ দ্য থট অফ গ্রেটিং মোর ফুড এবং সে খাবার আরও খাবার পাওয়ার জন্য সে পেঁচার প্রশংসা শুরু করতে লাগলো হ্যাঁ সে গ্রেটিং মোর ফুড আরও খাবার পাওয়ার জন্য দ্য ব্যাট সেইড এ বাদুরটি বলতে লাগলো ও ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ ওল সে বলছিল যে 
ও সাহসী ও জ্ঞানী পেঁচা ইউ আর দ্য মোস্ট জেনারাস পার্সন আই হ্যাভ এভার সিন বলা হচ্ছে যে আমার দেখা সবচেয়ে উদার ব্যক্তি তুমি ইউ আর দ্য পাওয়ারফুল ইউ আর পাওয়ারফুল অ্যান্ড মাইটি বলা হচ্ছে তুমি ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী দ্য ওল ওয়াজ ভেরি প্লেসড অ্যাট দ্য প্যাটস ফ্লাটার হি পাফট অ্যান্ড রাফেল্ড হিমসেলফ ট্রাই টু লুক অ্যাজ ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ অ্যাজ পসিবল বলা হচ্ছে যে যতদূর সম্ভব নিজেকে জ্ঞানী এবং সাহসী দেখার জন্য সে তার পালক ঝাঁপটিয়ে নিজেকে ফুলিয়ে তুলল আচ্ছা দেন হি ট্রান টু দ্য ড্রোপ অ্যান্ড আস্ট নাও লিটিল ড্রোপ হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট মি আচ্ছা এটুকুতে বোঝানো হচ্ছে যে ওই যে তার ব্যাটের প্রশংসা শোনার পর সে যখন তার পালক ঝাঁপটিয়ে ফুলিয়ে তুলল তখন সে ঘুঘুটিকে জিজ্ঞেস করল তো ছোট ঘুঘু আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি সে এই কথার মাধ্যমে এই ইউনিট ফাইভের লেসন ফাইভটা শেষ হয়ে গেল এটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেসেজ আর এই পেসেজটা আমরা দেখেছি যে দুইবার অর্থাৎ চিটং বোর্ড দুই হাজার পনেরো এবং যশোর বোর্ড দুই হাজার ষোলোতে আসছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার তোমাদের জন্য যাই হোক এরপরে দেখো ইউনিট সিক্সে কি বোঝানো হচ্ছে যে অল দিস টাইম দ্য ডোব ওয়াজ লিসেনিং টু হার ফ্রেন্ডস ফলস প্রেস যে ঘুঘুটি কিন্তু তার বন্ধু অর্থাৎ এই বাদুরের যতগুলো মিথ্যা প্রশংসা শুনে যাচ্ছিল হি ওয়াজ ওয়ান্ডারিং হাউ ইনসেন্সিয়ার হিস প্রেজ ওয়ার সে অবাক হচ্ছিল তার বন্ধুর প্রশংসা কত কপট আর নিষ্ঠাহীন ছিল কপটে ভরা ছিল দ্য ড্রোপ হং হার হেড ডাউন অ্যান্ড ওয়াজ কোয়াইট অর্থাৎ ঘুঘুটি মাথা নিচু করে নীরব ছিল দ্য ওল গট ইম্প্যাশন প্যাঁচা অধৈর্য হয়ে পড়ল হি ওয়ান্টেড টু হিয়ার মোর ফ্রেজ মানে সে আরও অপ্রশংসা শুনতে চেয়েছিল হি লোকড অ্যাট দ্য ডোপ অ্যান্ড আস্ট সে এই ঘুঘুটির দিকে তাকালো এবং জিজ্ঞেস করেছিল ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি গুড থিংস টু সে অ্যাবাউট মি মানে সে বলতেছিল যে আমার সম্পর্কে তোমার কি ভালো কিছু বলার নেই দ্য ব্যাট জয়েন্ট দ্য ওয়ার্ল্ড তখন বাদুর পেঁচার সাথে যুগ হয়ে বলল ইয়েস ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি ওয়ার্ডস অফ ফ্রেজ ফর আওয়ার কাইন্ড হোস্ট অর্থাৎ ये बदुर वो पेचार साथ हाँ दयालु गृहकर्ता सम्पर्क तुम्हारे कि भलो किसू बलार नहीं मैं गुग के बोलते बदुर पेचार साथ संगी हुई बोलते द डोब वज एसम अफ हार फ्रेंड बैट एंड किप्ट हार आईज डाउन गुगुटी तक तर बंधुर बदुर कथार जो लज्जित हुए चोख नीचे दिखे रख लो अच्छा दल आर्स द डोब अर्थात पेचा গুগুকে অর্থাৎ পেঁচা গুগুকে বলল কামন সে সামথিং এদিকে এসো কিছু বলো দ্য ডোপ লিফটেড হার হেড স্লোলি অ্যান্ড সেট অর্থাৎ গুগু খুব আস্তে তার মাথা তুলল এবং বলল মাস্টার ওল অর্থাৎ প্রভু পেঁচা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য শেল্টার ইউ হ্যাভ গিভেন মি থ্যাংক ইউ ফর দ্য ফুড ইউ হ্যাভ অফার মি অর্থাৎ বলছে যে প্রভু পেঁচা আমাকে আশ্রয় দেওয়া ও খাবার পরিবেশনের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আই উইল রিমেইন এভার গ্রেটফুল ফর দিস বলা হচ্ছে যে এই জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব আচ্ছা লেসন সিক্সে দেখছি যে এই গল্পেরই একটি ধারাবাহিক অংশ যা এখানে এটুকু ভিতরে শেষ হয়েছে আচ্ছা এই লেসনটাও গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই ছিল আমাদের ইউনিট ফাইভ এবং লেসন ফাইভ অ্যান্ড সিক্সের আলোচনা এই এই পেসেজটুকু আসার কি তোমরা বুঝতে পেরেছ বাংলাটা বুঝতে পারলে সবচেয়ে ভালো এই বাংলাটার মাধ্যমে তোমাদের অন্যান্য প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো খুব ইজিলি করতে পারবে তবে অবশ্যই উপকৃত হলে তোমাদের বন্ধুদেরকেও শেয়ার করবে তারাও যেন এটা খুব সহজেই তোমার মতোই অনেকটা উপকৃত হয় পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে